Парламент со второй попытки принял закон о внешней оценке судей. Накануне на пересмотр в законодательные органы его вернула президент Майя Санду. По ее словам, у оценочной комиссии должно быть право оспаривать решение высшего совета магистратуры или высшего совета прокуроров, которые без каких-либо обоснованных объяснений не следуют рекомендациям комиссии. Согласно введенным сегодня депутатами поправкам, решения высшего совета магистратуры и высшего совета прокуроров могут быть опротестованы проверочной комиссией, а не только субъектами проверки. Обращения будут подавать высшую судебную палату и его должны рассмотреть смотреть в течение 30 дней коллегии из первых трех судей, прошедших оценку и не работавших в СП до 31 декабря прошлого года. Законопроект о внешней оценке судей и прокуроров парламент принял 31 июля. Это одно из условий в рамках соглашения об ассоциации СС. Фильтр этической и финансовой добросовестности пройдут около 140 судей и порядка 220 прокуроров, занимающих ключевые должности. Внешние оценки будут подвергаться и кандидаты на потенциальные вакансии, которые выиграют конкурсы к 2025 году. Ранее ВСП отменила результаты комиссии по оценке неподкупности в отношении 13 судей и прокуроров. Глава государства тогда раскритиковал это решение, назвав его подтверждением того, что система не хочет очищаться изнутри. В ответ Ассоциация судей Молдовы заявила, что реформа правосудия должна основываться на прозрачных и всесторонних дискуссиях с участием всех заинтересованных сторон. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, разрешающий обмен валют только с документами, удостоверяющими личность. За законопроект главы комиссии по экономике, бюджету и финансам проголосовали 53 законотворца. Таким образом, был устранен порог в 10 тысяч леев, до которого можно было произвести обмен валюты без предъявления бюллетина. По словам Раду Мариана, в предыдущем законе было несколько недостатков. Выяснилось, что эту норму можно обойти несколькими способами в обменках, в том числе путем выдачи нескольких чеков. Например, при обмене 50 тысяч лев выдается 5 чеков по 10, то есть норма не действует. В тот момент, когда мы проголосовали за закон, и он не работает должным образом, мы обязаны его скорректировать. По словам автора законопроекта, идентификация клиентов обменных касс может быть полезной для проведения расследований, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Что касается персональных данных, то за их неразглашение ответственность по закону несут сотрудники валютных касс. А доступ к реестру, куда вносятся личные данные, есть у директора, кассира и надзорных органов. Как отмечается в пояснительной записке, в ЕС нет единых правил идентификации клиентов обменных касс, но подобное принятому сегодня молдавскими депутатами есть и в Румынии. В Украине документ для обмена валюты нужен, если сумма обмена превышает 400 тысяч гривен. В конце марта парламент принял закон, согласно которому без удостоверения личности можно было обменять валюту на сумму не более 10 тысяч леев. До этого ограничение начинало действовать с суммы 200 тысяч леев. Закон вступил в силу 1 июля. Более трех тысяч бюджетных мест и почти 500 контрактных по-прежнему доступны в профтехучилищах страны после первого этапа приема. По данным Минобразования, из более чем 8 тысяч бюджетных и свыше полусотни контрактных позиций, выставленных на конкурс, подано 5 тысяч с небольшими, около 80 заявок соответственно. Среди самых востребованных профессий числятся автослесарь, повар, кондитер, сантехник, оператор ЭВМ. Менее востребованы такие профессии, как лесник, наладчик технологического оборудования, изготовитель деревянных предметов искусства, пчеловод или кузнец-бетонщик. Таким образом, большинство мест было занято с первого тура в Центре передового опыта в области транспорта, Центре передового опыта в строительстве, Центре передового опыта в экономике и финансах, профшколах номер 2 и 10 в Кишиневе, профшколе в Камрате и профессиональной школе в Унгенах. Второй этап приема в профтехучилищах продлится до 25 августа. Заявки можно подавать как в офисы учреждений, так и онлайн на официальных сайтах. Лесной пожар в национальном парке на испанском острове Тенерифе привел к эвакуации пяти деревень. Огонь вспыхнул во вторник вечером в лесистой местности на крутых склонах в северо-восточной части Тенерифе на Канарских островах. Труднодоступная местность осложнила работу пожарных. Помимо эвакуации власти Тенерифа отдали приказ о закрытии въезда в лес вокруг вулкана Тейде, самой высокой вершины острова. Местных жителей и гостей призвали держаться подальше от лесных массивов из-за риска дальнейшего распространения огня. К тушению привлечены спасательные вертолеты.
Пожар мощный имеет место в сложной местности. Усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить распространение огня, которое влияет на преимущественно жилые районы вблизи побережья, заявил региональный президент Канарских островов. В течение последней недели жара здесь привела к крайне сухой погоде во многих районах, повышая риск лесных пожаров. Ранее этим летом пожары вспыхнули на островах Гран-Канария и Ла-Пальма, входящих в Канарский архипелаг. Двадцать трехлетняя жительница Румынии, пережившая двойную пересадку печени, назвала своего первого ребенка в честь молдавского врача, который ее оперировал. Доктора зовут Влад Брашавяну. Он родом из села Балонежте. В Бухаресте живет с 92 -го. Шесть лет назад пересадил пациентки печень. Донором стала ее мать. Однако впоследствии возникли осложнения и потребовалась еще одна пересадка. Это была гонка со временем, потому что ей нужен был маленький кусочек печени. К счастью, появилась молодая крошечная печень которая ей подошла. Сейчас Анка абсолютно счастлива. Три недели назад на свет появился ее сын. Никогда не думала, что шесть лет спустя моя жизнь будет выглядеть так. Сейчас я чувствую себя полноценной и счастливой. Мальчика зовут Влад Андрей Никола. На имя Влад меня вдохновил наш герой, доктор Влад Брашавян. Влад Брашавяну – хирург, сотворивший чудеса в Румынии, родом из Баланешни Спаренского района. В связи с достижениями, накопленными на протяжении всей его карьеры на прошлой неделе, в его родном селе организовали специальное мероприятие, на котором присвоили ему звание почетного жителя. Только в этом году хирург Влад Брашавян успешно провел операции по пересадке печени шести детям и полусотни взрослых.